হ্যালো স্যার আমার নাম অরিত্র আমি ইউটিউব চ্যানেল চালাই একটি অরিত্রস জ্ঞান বলে স্যার আপনার আমি বিশাল ফ্যান এবং আমাদের দর্শক যারা রয়েছে তারা বারবার বলেছে যে আপনার একটা ইন্টারভিউ করতে তাই জন্য অনেক দিন ধরে আমরা চেষ্টা করছি ফাইনালি আজকে হচ্ছে স্যার থ্যাংক ইউ সো মাছ টাইম দেওয়ার জন্য স্যার আমি জানতে চাই যে আপনি তো বম্বে থেকে নিজের কেরিয়ার শুরু করেছিলেন তো সেখানে আপনি প্রথমে আমি শুনেছি আপনি অভিনেতা হতে গেছিলেন এবং সেখানে আপনি তারপরে নানান রকমের কাজ করেছেন মানে আপনি অ্যাসিস্ট্যান্ট হয়েছেন তারপরে আপনি জুনিয়র আর্টিস্টেরও কাজ করেছেন তো সব কিছু করে ফাইনালি দুজন খুব বড় ডিরেক্টরের সাথে কাজ করেছেন ওখানে তো সেই বম্বের জার্নিটা কীরকম ছিল যদি একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন বম্বের জার্নিটা রিস্কি ছিল নিশ্চয়ই এবং আমি যেহেতু যেখানে আমার অরিজিনাল বাড়ি ব্যারাকপুরে এখানে আমাদের একটা ক্লাব ছিল খরির সঙ্গ বলে সেখানে আমি নাটক অভিনয় করতাম তো মোটামুটি প্রশংসা পেতাম সেখানে তো তখন আমার একটা হঠাৎ শখ হয়ে যাবে অভিনেতা হবো সেইখানে একটা একটা প্রোগ্রাম একটা মানে একটা শোয়েতে অজয় বিশ্বাস ছিল চিফ গেস্ট শোয়ে অজয় বিশ্বাস তার বম্বেতে সমঝোতা বলে ছবি করছে এবং কয়েক এস্টেবলিশ ওখানে তো আমি ওনাকে বললাম তার চান্স দিন না বম্বেতে বললো অভিনেতা ভবিতে চান্স পাবো না ভাই যদি টেকনিশিয়ান হতে চাও টেকনিক্যাল কাজ করতে চাও তুমি আসতে পারো তারপর আমি আর যত গ্রাহ্য করে নিই এটা কোন সাল ছিল এটা সিক্সটি এইট সিক্সটি সেভেন এখন তারপরে সিক্সটি নাইনে আমার বাবা মারা গেল সে সিক্সটি এইটে মারা গেল মারা যাওয়ার পরে আমার উপর মোটামুটি আমি যদিও বাড়ির বড় ছিল আমার উপর সংসারে করার দায়িত্ব ছিল না কারণ বাবা সে ব্যবস্থা করে গেছিলেন বাবা বিল্ডিং কন্ট্রাক্টর ছিলেন চম্পা সিনেমা ব্যারাক করে উদয়ন সিনেমা সড়ক এগুলো সব বাবার তৈরি আচ্ছা তো মোটামুটি আমার সব এস্টাবলিশ মানে বাবা করে ব্যবস্থা করে গেছিলেন তো আমি একটা রিস্ক নিলাম রিস্কটা হচ্ছে আমার একটা স্কুলটার বাবা প্রেজেন্ট করেছিলেন আমার স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার সময় সেটা বিক্রি করে আমি বম্বে চলে গেলাম এইবার বম্বেতে গিয়ে অজয় বিশ্বাস প্রথমে আমাকে প্লাস্টিক ধরে দিলেন প্লাস্টিক মারো তারপর দেখব পরে কী করা যায় সমঝোতা ছবিতে আমি প্লাস্টিক করতে আসছে সমঝোতার কাস্টিং কী ছিল ছিল অনিল ধাওয়ান তারপরে শত্রুঘন সিনহা জবিতা বাজি সব নতুন সবে ইনস্টিটিউট থেকে এসছে তো আমি কাজ করলাম জানতাম না কি ভাবে প্লাস্টিক মাথে কে যে ছিল ফোর্থে এসছে ওখানে সে থার্ড এ হয়ে গেল আমাকে ফোর্থ করলো পরে আমাকে দেখিয়ে দিলে কী করতে হবে পঁচিশ টাকা পার ডে তো এরকম প্রায় সাত আট দিন কাজ করার পরে ব্যাস ছবিটা শেষ হয়ে গেল তখন আবার বেকার আর যে টাকা নিয়ে গেছিলাম সেটাও ফুরিয়ে এসছে কী করা যায় কী করা যায় আমি যখন যে গেস্ট হাউস ছিলাম দাদারে একটা কোহিনুর বলে গেস্ট হাউস দাদা স্টেশনের পাশে কোহিনুর বিল আছে ঠিক তার সামনে তো যেখানে সেই রুমেতে প্রহ্লাদ বলে একজন ছিল সে বোরা বোরা ফিল্মস বলে একটা ছিল শ্রীরাম বোরা যেটা স্টান্ড ছবি করতো ওনারই দশটা থেকে ঝাঁপ পাচ্ছে উড়ে যাচ্ছে আকাশ দিয়ে বাবু বাবু স্ত্রী ছিলেন তাদের ওই আর তো সেই প্রহ্লাদ আমাকে বললো চলো কিন্তু কিছু কাটনা হ্যাঁ তো আমার সাথে চলো আমি নিয়ে গেল শ্রীরামপুরের কাছে শ্রীরামপুরে তো নিম্পার প্রেসিডেন্ট নিয়ে যেতে আমাকে বললো যে হাট চলো ফোর্থ এস্টেন্ট তোমাকে বিশেষ রুপিয়া ডেলি মেলা আর যোধপুর মে আউটডোর এক মাস তাহলে বন্ধ কি এটা কোন ছবি ছিল এটা ওই সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি ওয়ান সেভেন্টি থ্রি ওয়ান ছবিটা কি নাম করেছ নাকি নাম করে না বহু রুপিয়া ওই চার স্টান্ড ছবি ধীরাজ কুমার আর স্নেহলতা ছিল হিরো হিরো আর ওই ইয়ে ছিল বিলেন ছিল সে খুব হা হা করে হাসত কী নাম ভুলে গেছি যাই হোক ওখানে গিয়ে আস্তেরা কাজ করছি এবং কিছু এক্সট্রা আর্টিস্টের দরকার জুনিয়ার মেমুদ ছিল ছবিতে জুনিয়ার মেমুদকে ধরতে দৌড়চ্ছে সবাই তো দুজন পাওয়া গেছে ওখান থেকে ইউ আর্ট করেছিল ওরা আর একজন পাওয়া যাচ্ছে না তা আমাকে বল তুমি যাও শ্রীরাম বোরা নীল প্যান্ট আর লাল গেঞ্জি পরে ছুটিয়ে দিল আমাকে সেটার জন্য আবার কুড়ি টাকা পার ডে তো মোটামুটি ভালোই খারাপ হলো না ওখান থেকে ফিরে আসার পরে তারপরে অজয় দা তখন আরে ডিটেলস বলছি কিন্তু অজয় বিশ্বাস তখন খাট মার্কেটে বাজার করতে যেতে না খাটেতে খাটেতে একজন পুষি বলে মাছ হলি ছিল তার কাছে ওই মিষ্টি জলের মাছ পাওয়া যেত তো সেই মিষ্টি জলের মাছ কিনতে মানে রুই মাছ কাতলা মাছ এইসব পুকুরের মাছ আর কি কিনতে প্রমোদ চক্রবর্তী আসতো শক্তি সামন্ত আসতো নিজেরাই ওরা বাজার করতে আর লোক নিয়ে আসতো বই নিয়ে সেইখানে প্রমোদ চক্রবর্তীর সঙ্গে আমাকে আলাপ করে দিল অজয় বিশ্বাস 
वो देखो नज देखो एक टाइल्स ने लगा तो दिया जाए आशीष में आओ जी विषय हमारे थे प्रसाद पुत्री का लिखा तो कर पुत्री का थे प्रसाद बोले हमारे लेखा रूप विषय ताऊ थे तो प्रोजेक्ट के बाद तो ठीक है जब हमारे कोटे थार्ड एस्टिक चले शुरू प्लास्टिक मार गया और कंटिन्यूटी उन्हें जुगनु शोभी हो चुकी तो शेखर ने जाया तो बिराट में जाता बिराट धर्मेंद्र हिमावली जाए उसे वही खाने अस्त 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 और वो खाने एक शुभिद अच्छे जो निजे पुरुष हैं निजे देर उधर एडिटिंग रूम ताकुन ताकुन छिलो ये एडिटिंग जा किचु होते सो निजे निजे रखो तो मूवी वाला मशीन तब निजे देर तो आप ये एडिटिंग एक यो वोस ना एडिटिंग का सी दिखता हूँ कि खोच्चे ना खोच्चे प्रोत्साहित शामिल था प्रोमोशन को बोलती आत्माराम हिप्सी मेरा रामानंद सागर मैं वो बड़ा बड़ा सा प्रोड्यूसर तो पास इतनी दूरी चली सकती है शामिल रखिए भीतरी तो अमानुष कोच सुने आमर जब वो बांग्ला चुवी कोचन राजूत्तम कुमार आखुबी चलो काज कर रहे तो आर डी टेच ने शांति दा शांति दास तो शांति दा एकान तो शक्ति जमाने तो हो रखे लम सुन लम जो तारागे ने कि कुड़ी पाजी जोन इंटरव्यू दिए गए थे बांग्ला स्क्रिप्ट पर मैं शक्ति जन भालो बांग्ला पोर्ट दबाते हैं ना अपनी दाद देर दिन में मानुष बांग्ली हलो तो हम आपको ना भाई हमारा कुल लग गया ना तो स्क्रिप्ट पोर्ट दबारो पर भाई तो जो तो प शेठा काजी लगलो वो गामी स्क्रिप्ट आप पढ़ लो खरीदते जो जो कुछ दर्शन चिलम कि तो दर्शन तो भालो लगलो उन्हें बोले ठेठ दिन पढ़ दाया करो तर कोई दिन पढ़े हम आपको फंते के डाक तेल जे आप तो आपके डाक शुल्ला हम आवान शोभे हम गामी सिलेक्टेड एस्टेंट जो वो आखिर वाले चीफ एस्टेंट मैं तो किन तो अपन आरबो दे रही है जो तो बोलते हैं कि अपन तक ही ज्वाइन करो और ना उन्नत छोभी हो चलो चोरी तो ही इन बोला था छोभी हो चलो संजय कुमार आर सोल में ठगो चलो ना शीत आज का वैसे नहीं जो कोल ज्वाइन कर लम ये वो शक्ति दारों का तरफ पे और एक कोल छोभी करी जी महबूबा इत्तेदी महबूबा तो उन सेकंड एस्ट्रेंस में चीप ना सेकंड एस्ट्रेंस में तो चीप एस्ट्रेंस हिंदी हिंदी बोले वो लड़ा हिंदी लोग इसलिए कोबिल दे बोले शेष चिल्वर ये रूम तो अमानु शारम बोलो अमानु शारम बहुत पड़े शुक्ति दा बोलें जे तो वहाँ के बांग्ला स्क्रिप्ट नहीं है शुक्ति का तो राजगुरू लिखित � तो नाचे लोग खूब नार्वे उत्तम खाके जीवन में उत्तम देख चुके हैं तो शुक्रिया दी भी चले आये वो लोग यहाँ पर तेरे कास्ट ही आप तो स्क्रिप्ट आती है बड़े पूरा सुनाओ तो देखे तो आज यहाँ वाली शादा पाजा आपन जो भी देखे वो जो उत्तम दाव शादा पाजा आपन भी पुरे सामने सेंटर कारपेट तो वो वही वही बोलो ना स्टेजी वो भी ना कोत्ता में वही उत्तम का नकल करो भी ना करा इतना इतना ही बाबत चिलो खाने टा बोल ना पढ़ा पढ़ी ने बोले ना हो चिला पाए तो बुरा है अंदर चागरी का लो तो वाले तो अंदर कहाँ दारा के खारा बने पढ़ते बाची ना बोलना ना तो आप पढ़ा ना डायलॉग � मैं शुक्र करता हूँ हमारे डायलॉग भाल लग चला उन्नो काउ के दिल देखा ये पिशन बुकिश लग चला हमी ठीक है फिर डायलॉग बोली ना तो आई मार्च करते हैं बोलना जामी जाने आपने की फिर डायलॉग बोले मैं फोन डाल क्या ना की करी जान ले अल्लाह मैं आपने का नौकर करो उन्हें कोई स्टेज तो बोलना � तो तुमका दर डायलॉग बोला उन्हीं पुरे माँ ये तेरे को मेरे को डायलॉग तो और बेहना है पर 
তো লেগে যাও লেখো তো আমি বলে দিচ্ছি আবার সব থেকে ফোন করলে তাই আমার ডায়লগুলো প্রভাতকে দিয়ে লেখেন আপনার অ্যাসিস্টেন্ট কে দিয়ে এবং ফিরে যাওয়ার প্রতি শক্তি দাও মানে হাতে চাঁদ পেলেন আমাকে ফের তাহলে লেখো তুমি লেখো আর এই জন্য তোমাকে আলাদা টাকা দেবো সেটা দিয়ে ফ্ল্যাট বুক করেছিলাম ওখানে বোম্বেতে গোরেগাঁওতে তারপরে বিয়েও করেছিলাম এখান থেকে স্ত্রী হবে আমার আমার বোনের বান্ধবী ছিলেন তারপর তো শুরু হলো আবার শক্তি সবুজ দেখে যে কাজ করা আমার আনন্দ আশ্রম আমার ডায়লগ আনন্দ আশ্রমে বিয়ে বিয়ে আরও পেলাম বাংলা ডায়লগের জন্য অনুসন্ধান ডবল ভার্সন অনুসন্ধান ডবল ভার্সন বসাত কেক রাত আর অনুসন্ধান এখানে আমি তারপরে ডায়লগ শেখানো একদম মানে তারপর থেকে খুব কুলতার বকল এই অনুসন্ধান করার সময় রাখি বিশেষভাবে প্লিজ হয়েছিল আমার কাজ কম্ম দেখে দেখে রাখি যে বললো যে তো প্রভাত তুমি ছবি করছো না কেন আমি তো চালা চিন্তা করবো তো রাখি দিয়ে একটা ও নিজের প্রোডাকশন করেছিলেন সেখানে অ্যানাউন্স করেন জিন্দে গানি বলে ছবি ডাইরেক্টর আমি মিঠুন রতি অগ্নিহত্রী আমজাদ খান রাখি গুলজার বিরাট থাকে সুরেশ বাবুর আরডি বাবুর মিউজিক সেটা সব সাইন সাইন টাইন হয়ে গেল ইতিমধ্যে কলকাতা থেকে মাদার ছবির প্রডিউসার আর ডিস্ট্রিবিউটার বলরাম বোস বম্বে গেছিলেন মাদার ছবি শুটিং করতে শর্মিলা ঠাকুর আর দীপঙ্কর দেখে নিয়ে একটা সিকর ছিল আর আর অরিন্দম গাঙ্গুলি তোর বাচ্চা অরিন্দম গাঙ্গুলি মন্দিরের মধ্যে একটা সিন ছিল তো নারায়ণ চক্রবর্তী ডিরেক্টর ছিল তো ওখানে যাওয়ার পর নারায়ণ চক্রবর্তী অসুস্থ হয়ে পড়ে আর শর্মিলার শুটিংয়ের দুদিন পর পরে তিন দিন পরে চলে যাবেন অস্ট্রেলিয়া ফতাউদির সঙ্গে ছবি আটকে যাবে একদম বা চার পাঁচ মাস ওরা পাগলের মতো খুঁজছে এখানে ওখানে অন্য কোনো ডিরেক্টরকে দিয়ে করাবে প্রণব দা আমার কাছে এলেন আমি তার প্রসাদে নিয়ে গিয়ে প্রণব বসছিল প্রসাদের মালিক প্রসাদ পত্রিকা তাহলে কি করা যায় বলতে আমি চলুন শক্তি আগায় যাই তো শক্তি আগাছে নিয়ে গেলাম বললো আমি ভাই পরের ছবি পুরো শেষ হয়ে গেছে কমপ্লিট তার দুদিনের কাজ বাকি আমি করতে পারবো সরি কোনো ডিয়েটার রাজি হলো না তখন শর্মিলা দুম করে বলল শর্মিলাকে যে গেলেন যে কী করা যায় শর্মিলা বললো যে প্রভাতকে দিয়ে করার না আমি ওকে দেখেছি অমানুষে কাজ করতে ভালো কাজ করে চরিত্রণ দেখেছি ভালো কাজ করে ভালো কাজ জানে ও এই মানে এই রকম রেকমেন্ডেশনগুলোতে আমি এই দুদিনের শুটিং করলাম দীপঙ্কর দে আর শর্মিলা কিনে অরিন্দম গাঙ্গুলি কিনে ওখানে আর কে স্টুডিওতে একটা সেট লাগানো হয়েছিল মন্দিরে প্লাস সিকোয়েন্স তখন আমাকে যখন দুদিন শুটিং করলাম প্রত্যেকে হ্যাপি শর্মিলাও খুব খুশি তো প্রণব বোস আমাকে একটা খাম সে বলে টাকাটা আমার কীরকম মনে হলাম দাদা খাম যায় না ছবি যদি হিট করে একটা ছবি দেবেন তো বলল আরে ওই তো না পাঁচ হাজার টাকা পাঁচ হাজার টাকা তখন অনেক সেভেন্টি সিক্স সেভেন সেভেন রকম সেভেন তো বলল যে আচ্ছা ঠিক আছে চলে এলেন মাদার এখানে সুপার ডুপার হিট করলো মাদার ট্রফিও আছে আমার এখানে সেই ট্রফি নিয়ে আর একটা কন্ট্রাক্ট ফর্ম নিয়ে আমাকে দেখলেন তোমার গল্প আছে হ্যাঁ একটা গল্প দুটো দিনের গল্প ছিল প্রতিদান প্রতিকার পরপর দুটো শোনালাম দুটোই ওনার পছন্দ হলো দুটোই আমি করব প্রতিদান কাকে নিয়ে করা যায় প্রথমে কথা হয়েছিল ড্যানি কেটে ড্যানি তো আমার লালকুঠি বলে একটা ছবি করেছিল তো ড্যানি একটা বিরাট টাকা চাইলে তো হলো না তখন আমার নাসির আমার খুব বন্ধু ছিল নাসির সত্যি তখন কাজ করেছিল আইয়াস ছবিতে আইয়াস বলছি খোয়াব ছবিতে তো নাসির কাছে গেলাম নাসির তো সঙ্গে সঙ্গে গল্প সুযোগ হলো সরবিলে তো বললো আমি তো রাজি আছি প্রভাতের সঙ্গে কাজ করতে এখানে ফিরে এসে আমরা এখানে এলাম ভিলেনের ক্যারেক্টার যেটা খুঁজছি তার ভিক্টোর ব্যানার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে গেছে তা আমার সঙ্গে ভিক্টোর আলাপ ছিল না প্রণব বসে আলাপ ছিল প্রণব বসে ভিক্টোরকে বলে হ্যাঁ করবো তারপরে একটা রোম্যান্টিক ক্যারেক্টার ছিল রঞ্জিত মল্লিক সেটাও উনি রাজি হয়ে গেলেন তো আরম্ভ হয়ে গেল প্রতিদান জিন্দাগানে তখন আরম্ভ হয়নি রাখি ছবিটা প্রতিদান কয়েকদিন শুটিং পরে রাখি অ্যানাউন্স করলো যে প্রভাতকে নিয়ে জিন্দাগানি করছি ও দুটো ছবি তখন আমি ডেলি প্যাসেঞ্জারই করছি বোম্বে আর এখানে হ্যাঁ দুটো আরম্ভ করছিল ওইটা একটু প্রতিদানটা একটু এগিয়ে গেছিলো ওটা পরে তো এরকম যখন অবস্থা তখন মোটামুটি সেটেল হয়ে মানে প্রতিদান প্রতিদান একটা গান ছিল মঙ্গলদ্বীপ জেলে অন্ধকারে দু চোখ আলোয় ভরে প্রভু সেটা তো সুপার ডুপার হিট করেছে গানটা মানে যে প্রার্থনা সঙ্গীত হয়ে গেছে অনেক স্কুলের সেই গানটারও একটা অদ্ভুত ইতিহাস লতাবজি পয়সা নেননি টাকা নেননি 
গানটা গাওয়ার পরে উনি যে স্কুলের যে ডিরেক্টর কে তো আমাকে ডাকি পুরোটা বলে বলে এ তো সত্যি সম্বন্ধে অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিল আমাকে দেখে হ্যাঁ হ্যাঁ তোমার প্রথম ছবি বলে হ্যাঁ তাহলে আমি টাকা নেবো না তো যাই উনি টাকা দেননি ওই গানটা তো সুপার ডুপার হিট করলো প্রতিদিন হিট করলো প্রতিকার তারপরে করলাম সেটাও হিট করলো তখন আমাকে এখানে আর জিন্দাগানে মোটামুটি চললো তখন এখানে প্রণব বোস বললো তুই এখানে চলে আয় এখানে অনেক ছবি তোকে অনেক ফটোটা খুঁজছে তোকে কারণ সেই সময়তে উত্তম দা মারা গেছেন বোম্বের এই কলকাতার বাংলা স্টুডিওর মানে অবস্থা খুব খারাপ কালীগঞ্জের কেউ নেই বলতে গেলে তো সেই সময় অঞ্জন চৌধুরী করলো শত্রু আর প্রণব দা বললো যে তুই চলে আয় অঞ্জন আর তোর ডিমান্ড ভীষণ এখানে তো আমার মনে আছে প্রতিকারের যখন সিলভার জুবিলি মানে পঁচিশ সপ্তাহ হচ্ছিল ছিল আগে একটা হলেতে প্রত্যেক হলেতে মিনার বিজেপি ছবি করেছিল পঁচিশ সপ্তাহ করে সেই পার্টিতে আমি এগারোটা ছবি সাইন করেছিলাম একদিন এগারোটা এগারোটা তারপরে সাত আটটা হয়েছে বাকিগুলো হয়নি তো সাইন করার পরে তখন না আমাকে প্রদা বললো কেন ওখানে পড়ে আছি শুধু শুধু তো ওখানে একটা ছবি শেষ হতেই তিন বছর লেগে যায় এখানে তিন বছর যদি দশখানা ছবি করে ফেলতে পারবে আমার স্ত্রী ও বলে বিয়ে হয়ে গেছে সেই সময় তো আমার স্ত্রী তো অনেক স্ট্রাগল করেছে আমার সঙ্গে যাই হোক সেও বললো যে হ্যাঁ চলো কলকাতায় ফিরে যাই নিজের জায়গায় ফিরে এলাম এই হচ্ছে ইতিহাস স্যার আমি একটু পিছন দিকে আবার যাব আপনি যখন প্রমো চক্রবর্তীর সাথে কাজ করছেন যুগ্নু ছবি হয়েছে সেটার যদি একটু বলেন মানে কারণ যুগ্নু আমি যখন দেখেছি এই যে পরে আমরা দেখি যে সিনেমা হয় ধুম ধুম বলে সিনেমা হয়েছে হিন্দিতে এইসব যে চুরি হচ্ছে এ হচ্ছে এইসব সিনেমা তখন হয়েছে মানে বিশাল বড় করেছে উপর থেকে ধর্মেন্দ্র নামছে তো সেইগুলো যে শুটিং আপনারা করতেন এবং তখন আমি এটা একটা জিজ্ঞেস করছি ওই শুটিং এক্সপিরিয়েন্সটা যুগ্নুর আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে এই যে আপনি এতগুলো গল্প আমাদেরকে বললেন সেখানে আমি দেখতে পাচ্ছি তখন বম্বে ইন্ডাস্ট্রিতে এবং আমরা শুনিও যে অনেক একটা ফ্যামিলির মতো একটা ব্যাপার ছিল সবাইয়ের মধ্যে একটা খুব সুন্দর ইয়ে ছিল যেটা এখন আর কি কর্পোরেট কালচার হয়ে গেছে বম্বেতে তো সেইটা যদি বলেন যে আপনার এই যে দুজন স্টলওয়ার ডিরেক্টরদের সাথে সম্পর্কটা মানে কীরকম ছিল বা এনভায়রনমেন্ট কীরকম ছিল তখন অনেক দিন ধরে ধরে ছবি হতো তো সেটা যদি বলা ছবি হতো অনেক ধরনের ছবিগুলো হতো তো তখন মানে বাঙালি ডিরেক্টরদের একটা অদ্ভুত সম্মান ছিল বম্বেতে সত্যি সামন্ত প্রমোদ চক্রবর্তী বাসু ভট্টাচার্য বাসু চ্যাটার্জি ঋষিদা ঋষিদা তো ন্যাচারালি সেখানে কাজ করছি অপরাধটা মানে আমরাই একটা অন্যরকম বড় বোধ করতাম যে এবং আর্টিস্টরাও প্রত্যেকটা অ্যাক্টর আমি দেখেছি যে অমিত রায় বলুন ধর্মেন্দ্র বলুন রাজেশ খানাই বলুন বাঙালি ডিরেক্টরদের দারুণ সম্মান করতো তো সেই জন্যে আবার বেশ ভালো লাগতো কাজ করতে আর্টিস্টদের সঙ্গে বেশ ভালো সম্পর্ক গড়ে উঠতো এবং ধর্মেন্দ্র হেমাবালিনী তো ভীষণভাবে প্রিয় ছিল প্রমোদ চক্রবর্তী তাদের সঙ্গে কাজ করার একটা অদ্ভুত অভিজ্ঞতা আমার এবং ধর্মেন্দ্র রিয়েলি নাইস পার্সন এত সুন্দর কথাবার্তা এবং বেশ কিছু টেকনিশিয়ানদের সঙ্গে ভীষণ ভালো ব্যবহার করতেন এটা এখনকার প্রত্যেক অ্যাক্টরই অমিতাভ তাই রাজেশ খান রায় মতো রাজেশ খানা ছাড়া রাজেশ খানা ভীষণ অহংকারী ছিল এবং রাজেশ খানাকে আমরা পছন্দ করতাম না কেউ টেকনিশিয়ানরা কেউ পছন্দ করতো না কারো সঙ্গে কথা বলতো না কারো গুড গুড মর্নিংয়ের উত্তর দিত না লেট করতো লেট করতো লেট তো আর ছিল একবারে মানে একটা ঘটনা বলছি অনুরোধ ছবি শুটিং হচ্ছে সেখানে রাজেশ খানা রয়েছে দাদা অশোক কুমার রয়েছে দাদামণি রয়েছেন অশোক কুমার তো ভীষণ টাইমলি আসতেন দাদামণিও খুব লাইভলি ছিল ভীষণ জলি সেটের মধ্যে নানা রকম মজা করতেন তো আমাদের এগারোটার সঙ্গে শিফট ছিল শুটিংয়ের দাদামণি এসে গেছেন পনেরো পনেরো সাড়ে দশটা পনেরো এগারোটা এসে গেছেন এই জন্য মেক আপটেক আপ করে নিয়েছেন রাজেশ খানা পাত্তাই দিন সেটে ঢুকে গেছেন কিন্তু মেক আপ টেক আপ নিয়ে সেটা চলে আসেন মেক আপের ব্যবস্থা থাকতেন না তো শক্তি তো ভীষণ এর মধ্যে পড়ে গেছে যে দাদামণি এসে গেছেন কী করা যায় আমাকে বলে ফোন করো রাজেশের বাড়িতে ওর বাড়িতে ফোন করা হলো প্রশান্ত বলে একটি বাঙালি ছেলে ছিল তখন সেক্রেটারি প্রশান্ত বলে অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছে এখন কেন এরকম ফোন করছে তারপর দাদামণি বুঝতে পেরেছে দাদা তাহলে কী করবে আমার চলে যাবো সত্যি না আপনার কিছু শর্ট দিই ক্লোজ আপ টু দাম ব্যাপার এসে যাবে এক্ষুনি এসে যাবে মানে ম্যানেজ করে ম্যানেজ করছে তাদের পরে কিছু ক্লোজ আপ টু দাম নিল তখনও আসেনি করতে করতে একটা বেজে গেছে একটা বেজে গেছে অশোক বলেন চলে গেছে তখন আমি আমি জানলাম শুনলাম যে না এসে গেছে তাতেই দাঁড়িয়ে শেখাতে গেলাম যে আপনি সেটে আসুন দাদামণি চলে যাচ্ছে 
रोज आधी छेटे हेलो शायद के पाय हाथ उछिए पुणाम जवान बॉम्बे स्टाइल हाथ उछिए पुणाम पुणाम तो लोग कोल्ड तो दादा वो ने बोला चाहे भी ये राजस्थान तुम्हारे की शक्ति होने टाका दे ना तो बोला है टाका दे तो मतलब कॉपी पेमेंट कर दिया लास्ट तो ना और शक्ति तो चिल्ला मतलब पोस्टर कर दिया पेमेंट लामा का पोस्टर ही कर दिया अब एडवांस दे दिया तो आप जो टाइम लिए इसी टाका पे तो तुम ही टाका पे टाइम लिए आशु ना करो मैं तो अपन ऐसे नेतालो � ये सब उसने लारको अभी को तो देखी थी अभी आर एक टाइम अब अभी को तो वो रोए चिलो अब ये खाने पिचू राजनीति को बोले चीज़ शेखर दले राज कपूर के देखे नॉटरेस टूटी थे राज के शूटिंग से चिलो दो जासूस दो जासूस बोले राजेंद्र कुमार के प्रोडक्शन राजेंद्र कुमार का भाई चिलो नरेंद्र कुम तो राज कपूर से टेस्ट है और राजेंद्र कुमार से टेस्ट है और दाने दूध थे के देख चुके तो नरेंद्र कुमार जो डायरेक्टर थे जो राजी मैं कैमरा यहाँ रखा है ठीक है ना मतलब कैमरा क्या चीज होता बेटा कैमरा अबा कि डायरेक्टर राज कपूर के कैमरे मतलब इसमें शूटिंग करते हैं हमने बोलो आपको मालूम नहीं हम कि सेट कैसा है वो सब में मैंने ऐतो मुझे चीलें जो डायरेक्टर के सम्मान दी थे जो डायरेक्टर जब बोल बेचते ही कोर बामी कैमरा तुम्हें क्यों था राग बना रहे हो तुम्हें जिंदा करो अम्म ये खाने वाले क्यों बोले चाहिए एक्टर जिन ये तुम्हारे नॉन शॉट इंटरफेयर करो डायरेक्टर का बोले इटा ठीक ह तो उन्हीं बोल चलें जे जे दिन के वही भिक्टर मेहर जी आर चिरंजीत चक्रवर्ती मोदी जे एक्शन सीन टा होते से दिन के उन्हर ना कि तीरिस बदल कोका कोला खेल नहीं चलें एंटी वन एर शूटिंग हो चिल्लो और दुजन मिले भिक्टर मेहर जी वंग चिरंजीत चक्रवर्ती करोन अपनी तीन दिन चार दिन थोड़े एक्शन सीक्वेंस जब प्रतिकार हमने देखे चाहिए एक टा फिट्टी वादा एक टा व्यापार अपनी देखे चले जब मायर जे रॉक तक तो आंचल डगे नहीं है ये जे सीन गुलर मतलब जब भावे इमोशन दर्शन कर मतलब जागे ये टा की भावे भेवे लिखते हैं मतलब ये सीन गुलर के ये गुलर भावा माने बहुत बहुत एक्शन तो तब बॉम्बे दे जुगरु आर बाकी माथा है जेटा आशा शेडा चीज़ है आमी सबसे में जेटा आमी दूरी नहीं सीखी रखा है शिक्षा जी पर वो चक्कू तो चाहते हैं ग्रांड जन छोटी तो ग्रांड जन था कोई आर शक्ति सब उन चाहते हैं जब बाब बने मानुष की जब तक चले रख बाल पो बाय रखो सीक्वेंस तक ले मानुष के विस्पोर्शो क तो एक लोग अभी प्रतिकार वाला निजी लेखा तो लेखा शुभ थी माथा या आसान से ये क्यों करे मायर सेंटीमेंट टाइप काजे लागर हो जाए मायर राग रखते हुए जा आंसू टाइप जो भी हाथे हाथे ने बाद बहुत में चलो हाथे बाद तो बाल लग लो ना हाथे बाद तो तो देखा जावे ना तो उन लोग माथा है बाद तो वैसे भीतर बोल ये रंग को ना देखने जाई देई भाल लग चें तो इधर ना कोरे कोरे इस चीज की वही फंद के इसे डिबेट है वो छोटा एवं यदि तुम दुई ने फाइट सीक्वेंस तक तो बा एक्शन तक तो इसे टेंशन तक टा होता ही हमारा होता उधरो होता तो दुजनी दुई ने शक्के जब नशीन नशीन उद्दीन आज विक्टर के नहीं काज करे श तो शुटर चिचिरों इधर विक्टर ने बोला तो हुए चीज़ तो हम शेयर हुए बैलेंस करें जी कोरे कोरे काज करें चीज़ थी मैंने सर इधर लेखा शुमार दूसरों हीरो के एकदम इक्वल इम्पोर्टेंस दो बेटा तो कोठी नेक्टर लिखते नहीं जो लिखते हो लेखा शुमार ठीक है तो फिर स्क्रिप्ट राइटर आप ये बोल लो ना 
উত্তম দার ওই তখন আমাকে অমানুষ সাথে ঢুকিয়েছিলেন তখন থেকে স্ক্রিপ্ট লেখাটা আমার মাথায় ঢুকে গেছিলো আর কি যার জন্য শ্বেতপাতের থালার সময়তে আমাকে অপরনাশন বলেছিলেন তো আপনি ডায়লগটা ওই স্ক্রিপ্টটা অন্য কবি দিয়ে লেখা নেন না সরি আমি এত বড় বড় ছবি স্ক্রিপ্ট লিখেছি আমি অন্য কথা লেখাবো কেন মধ্যে থেকে দেখি কত দিয়ে লিখতে পারেন সমস্ত লাগবে আর না পনেরো দিন লাগবে পনেরো দিন মাত্র হ্যাঁ দেখি তাই দেখুন তো আমি আমার ডে নাইট বলতে গেলে এখানে বসে লিখেছি আর লেখার পরে আমি পনেরো দিন ষোলো দিনের দিন ফোন করলাম ওনাকে বাড়িতে তখন উনি নিউ আলি পরে থাকতেন বলে কী বলছেন নাকি আপনি এত তাদের কী করে কী স্ক্রিপ্ট লেখা হয় আর আমার আমি পেরেছি আমি পারি আমি তো যখন যেটা লিখি তখন তার মধ্যে ঢুকে যায় একবারে অনেক থাকে শোনান আমি গেলাম ওনার বাড়িতে তো বসলাম অপর না তার আগে এত সবাইকে শুনিয়ে ফুনিয়ে আর কোনো নার্ভাস নেই ব্যাপারটা ছিল না তো যখন পড়ছি পরে যেখানে আমি দেখেছি সে কথা তাহলে হ্যাঁ যেখানে ওই স্বামী সাদা কাপড়টা টানবে ওর গায়ে জড়িয়ে যাবে বিধবা হয়ে যাবে ওই বই তো পড়েছি তখন অপরটা বল থাক আমি বুঝে গেছি আপনি খুব ভালো স্ক্রিপ্ট লিখেছেন এরকম এ ভাবনা আমি সত্যি শুনিনি এত সুন্দর ভাবনাটা আমি করে ছবি আমি আছি এই স্যার আরেকটা কথা যে আপনি যখন প্রথম শুরু করলেন ক্যারিয়ারের প্রথম দিকে আপনার তিনটে ছবি প্রতীক প্রতিকার প্রতিদান অ্যাকশন বেসড ছিল কিন্তু পরে আপনি আবার মানে জন্ডার শিফট করে ফ্যামিলি ড্রামাও করেছেন আলোচনা করতো ওরা ও আমাকে বললো যেরকম তুমি সবসময় অ্যাকশন ছবি করো আমার বন্ধুরা সব বলছে আর তুমি ফ্যামিলি ড্রামা করো না পারিবারিক ছবি তো সেই সময় লাকিলি ওই শঙ্কর গো প্রডিউসার আমাকে নিয়ে ডাকলেন ছবি করার জন্য এবং বললেন যে ছবি করুন যে অপরনেশন থাকে ওনার খুব মানে ফ্যান উনি তখন দেখুন অপরনেশনের সঙ্গে আমার আলাপ নেই তো তখন আমাদের সিনে মিডিয়া ছিল যারা পাবলিসিটি করতো স্বপন ঘোষ তা সে ওখানে ছিল সে বললো আমি নিয়ে যাবো তোমাকে অপরনেশনের কাছে তো অপরনেশন নিয়ে গেলেন অপরনাই কিন্তু সাজেস্ট করেছি সেট করার থালা আমি ওখানে অন্য গল্প শুনিয়েছিলাম তাদের তিনজন ছেলে ছিল ভদ্রমিলার তো বলছে না তিনটে বাচ্চার মা আমি করবো না একটা বাচ্চার মা ঠিক আছে তাহলে আমার কাছে সেরকম গল্প নেই তখন উনি বললেন যে আমি রিসেন্টলি একটা গল্প পড়েছি সে পথে থালা বাণী বসুর লেখা আপনি ওটা পড়ে দেখতে পারেন তখন আপনি আপনি করতাম তারপরে আমি পড়লাম পড়া ভীষণ ভালো লাগলো ভীষণ ভালো তো ওনার সঙ্গে কথা বললাম হ্যাঁ আমি কয়টা করবো রাজি আছি কিন্তু চেঞ্জ করতে হবে মানে বাণী বসুর গল্পতে রয়েছে যে ছেলে যখন বলল যে তুমি কেন বিধবার মতো পোশাক পরো না কেন বিধবা মতো বিধবার মতো নিরামিষ খাও না তখন উনি সেটা শুরু করলেন আমি সেটা চাই না উনি যখন প্রতিবাদ করেছেন একবার তখন প্রতিবাদই থাকবে ছেলের কথায় উনি আবার রঙিন কাপড় পরবেন না এই এইসব করা চলবে না সাদা কাপড় পরবে না এরকম চলবে না তো বাড়ি বসে সঙ্গে ওখানে কথা ইয়ে হলো মানে অশান্তি হয়েছিল যাই হোক সেটা অপর নাম সাপোর্ট করলো যে এটা প্রভাব ঠিক বলেছে একবার যখন এখন একজনকে প্রতিবাদ করেছি যে আমি এটা করবো না তখন আবার মেনে নেওয়া মানে মানে ক্যারেক্টারটা লুজ হয়ে যাবে তো তখন ওই প্রথম শেত পথালা করলাম এবং সত্যি আমার স্ত্রী খুব খুশি হয়েছিলেন শেত পথা থেকে আমার বন্ধুরাও গোয়ের প্রশংসা তারপর শেত পাতে ইতিহাস তৈরি করলো ষোলো সপ্তাহ করে চললো বিনয় যদি ছবি করে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পেলো শ্রেষ্ঠ পারিবারিক ছবি হিসেবে তারপরে লাঠি দেখলাম লাঠি দেখার গল্পটাও অদ্ভুত লাঠিটা আমার নিজের গল্প তখন আমি এই এতে বেড়াতে যেতাম সব মর্নিং ওকে যেতাম লেকে তো ওখানে গিয়ে দেখলাম একদিন আমি আর সমিত ভঞ্জ লেকে দেখা হতো আমার দিন একসঙ্গে ঘুরতে হবে তো দেখি হারাদন ব্যানার্জি আর কয়েকজন বৃদ্ধ মিলে একটা কেক কাটছে লেকের মধ্যে একটা বেঞ্চেতে বসে তো আমি হারানো হয়েছি এখানে কেক কাটছেন বলে হ্যাঁ এদের বাড়ির লোকেরা ওদের জন্মদিন পালন করে না বাড়িতে তাই আমরা সবাই এখানে বসে কেক কাটে এখানে আমার বন্ধুরা কেক খাই ওইটা কী রকম আমার মাথায় বসে গেল যে এই তো অদ্ভুত ব্যাপার তো তা তার উপর বেশ করে লাঠি গল্পটা লিখি আর 
ধর আমি মানে লাঠি যেটা মানে এক বিশাল কাল্ট ফলোয়িং বিশাল হিটও হয়েছে আমি বলছি যে আমরা জেনারেলি অমিতাভ বচ্চন কী দেখেছি অ্যাংরি ইয়াং ম্যান আপনি দেখেছেন অ্যাংরি ওল্ড ম্যান এবং কোনো সিনেমাতে অ্যাকশন নেই বাট স্টিল ইট ইস শো মানে পাওয়ারফুল মানে খালি ডায়লগের ভিত্তিতে এই জিনিসটা কীভাবে স্যার ক্রিয়েট করে যে আপনি খালি কোনো কিছু অ্যাকশান ভিজুয়ালি দেখাচ্ছেন না কিন্তু স্টিল ইউ ফিল মানে যে একটা ডায়লগ যখন দিচ্ছে ভিক্টোর ম্যানার্জি মানে একদম পুরো মানে না মানে গায়ে কাঁটা দিতে পারার মতো আর কি মানে সেই ব্যাপারটা কীভাবে আপনি মেনটেন করেন না ডায়লগ লেখাটা আমার বাবার বলুন না আমি অনেক দিন আগে থেকে প্রসাদের প্রথম লিখতাম তারপরে অমানুষ লিখলাম আনন্দ আশ্রম লিখলাম অনুসন্ধান লিখলাম সেখানে আর্টিস্টদের বলার ধরন দেখে এবং আমার ডায়লগ করে যেভাবে তারা থ্রো করতেন সেটা দেখে এবং ডিরেক্টর যে প্রসঙ্গ সম্বন্ধে যেভাবে সেখানে ভিক্টাইজ করতেন সেগুলো আমার মাথার মধ্যে বসে গেছি তখন বলতে যে এই ধরনের সংলাপ বলতে পারলে যে মানে অ্যাকশন মানে এই না শুধু হাতে মারামারি করা মুখের কথা তো কিন্তু অ্যাকশন হতে পারে তো সেটা মাথায় চোখ ঢুকে গেছিলো এবং সেইভাবে ডায়লগ লিখেছিলাম তারপরে আমরা বাংলা ছবির ক্ষেত্রে দেখেছি যে একটা রিমেক ইত্যাদি আসতে শুরু করলো বাংলাদেশের ছবি রিমেক হতে শুরু করলো আপনি তো চিরকাল অরিজিনাল ছবি করেছেন কিন্তু এই যে এই যে এইগুলো আসতে শুরু করলে এইগুলো আপনার কীরকমভাবে মনে হয় যে মানে ভালো লাগে কারণ যদিও হিট করেছে অনেক রিমেক ছবি কিন্তু তার কিন্তু আমার ফ্লপও করেছে কিন্তু আমার মনে হচ্ছে আমার নিজেদের এখানে নিজেদের ভাবনা চিন্তা দিয়ে গল্প বা আমাদের সাহিত্যের গল্প অনেক অনেক ভালো ভালো গল্প আছে আমি শুধু বাণী বসু শ্বেতপাথর না আমি প্রফুল্ল রায়ের করেছি করেছি দিব্যেন্দু পালিতে করেছি খেলাঘর তারপরে সুবোধ ঘোষের সেদিন চৈত্র মাস আমি সবার সাহিত্য নিয়ে আমার করেছি তো সেগুলো আমার মনে হয়েছে যে এগুলো নিয়ে অনেক ভালো ভালো ছবি করা যেতে পারে এবং তখন আমি মানে দু হাজার সাল থেকে আমি আবার অন্য ধরনের একটি ছবি করতে শুরু করেছি মানিক করেছি শুভদৃষ্টি করেছি তারপরে পিতৃভূমি করেছি তো তখন আবার নিজের খারাপ লেগেছে যেখানে ভীষণ তখন শুরু হয়েছিল এই রিমেক করা সাউথের ছবি দিয়ে আপনি আপনি যে প্রডিউসারদের সাথে কাজ করেন তাদেরকে আপনি বোঝাতেন না যে না এটা করা ঠিক হচ্ছে না না আমি তো আমাকে কেউ চাইতেও না বলো নি কেউ একটাই আমি রিমেক করেছিলাম সেটা শুধু গল্পের আইডিয়া নেওয়া হয়েছিল সেটা হচ্ছে শুধু একবার বলো শুধু একবার বলো রাবা নাইডুর ছবি ছিল তার গল্পের আইডিয়াটা আমাকে দিয়েছিল বাকি ও ফ্রেম টু ফ্রেম নকল করা আমি করিনি করবো না বলেছিল তাদের যেহেতু পর্না বুম্বা ছিল প্রসেনজিৎ তো সেটা শুভদৃষ্টি আরও গল্প ওদের গুজরাটি গল্প ছিল তো সে গল্প তো নেওয়া যেতে পারে কিন্তু রিমেক করা হচ্ছে অন্য জিনিস যারা এরা যারা করতো একদম ফ্রেম টু ফ্রেম নকল করতো সেটা আমি পছন্দ করতে পারি আচ্ছা স্যার আশির দশকে নব্বই দশকে আপনি আর অঞ্জন চৌধুরী একদম বাংলা ইন্ডাস্ট্রিতে প্রচুর বিজনেস আপনারা সুপারস্টার ডিরেক্টার আর কি যাকে বলে সেই ছিল আপনাদের নিজেদের মধ্যে যখন দেখা হতো কী কথাবার্তা হতো ভালোই হতো একবারে আমরা আমাদের ভালোই সম্পর্ক ছিল আমি অনেক সময় কম্পিটিশান ছিল না কম্পিটিশান তো ভেতরে ভেতরে নিশ্চয়ই ছিল একবার আমি বলেও ছিল আমাকে অঞ্জনদাকে যে অঞ্জনদা তোমার গল্প দাও আমি ছবি করি তো বলেছিল ঠিক আছে করবো চলো আমার গল্প নিয়ে তুই ছবি কর কিন্তু আমার নাম ওপরে থাকবে সেইটা আমি বললাম যে না এটা কখনই হবে না রবীন্দ্রনাথের নাম উপরে থাকতে পারে শরৎচন্দ্রের নাম উপরে থাকতে পারে কিন্তু তোমার গল্প তোমার নাম উপরে থাকবে ডিরেক্টরের নাম নিচে থাকবে আর কোনো এটা হয়নি এরকম ছিল আর কি বাট না এমনি মানে দেখা সাক্ষাৎ হয়তো কাটি টানি গল্প আড্ডা সব এগুলো দিয়েছিল আচ্ছা আপনার কি মনে তার আপনাদের ঠিক পরের জেনারেশনে কোন পরিচালক ভালো কমার্শিয়াল ছবি যেটা আর কি দু ধরনের দর্শক দেয় কারণ আমরা তারপরে দেখেছি যে একটা ডিমার্কেশন হয়ে যায় যে এটা গ্রামের ছবি এটা শহরের ছবি আপনাদের সময় তো তা ছিল না তো সেইটা আপনার মনে হয় কি আপনাদের পরে আর কে কন্টিনিউ করতে পেরেছে ঠিকঠাক তো আমার পরে সবল শাহ করেছিল কিছু ছবি কিন্তু সবল শাহ ছবিগুলো আবার ভীষণ ট্রাস ছবি হতো মানে টেকনিক্যালি এমনি গল্পটাগুলো ভালো থাকতো কিন্তু টেকনিক্যালিও তার ভালো সাউন্ড ছিল না টেকনিক্যালি ছবিগুলো ভালো হতো না তেমন তারপরে হরনা চক্রবর্তী এলো হরণ চক্রবর্তী ভালো ছবি করেছে সুজিত গো ভালো ছবি করেছে অমর প্রেম টমর প্রেম বীরেশ চ্যাটার্জি ছিল আমাদের সময় মোহনার দিকে এসব ছবি করেছে তো তারপরে আস্তে আস্তে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি আবার ডেভেলপ করেছে অনেক হয়ে গেছে আবার অনেক নতুন নতুন ভালো ভালো ডিরেক্টর এসে গেছে ভালো কাজ করছে যেমন এখন সৃজিত করছে কৌশিক গাঙ্গুলি করছে তারপরে সুমন করছে তো হরণত করছে এখন ছবি যাই হোক তারপরে এসছে একে একে সব 
ধর এখন একটা কমপ্লেন আছে দর্শকের দিক থেকে যেটা আমি বললাম যে গ্রামের গ্রাম বাংলার জন্য ছবি হচ্ছে না তাই জন্য ওখানে হলও উঠে যাচ্ছে সবই শহরের মাল্টিপ্লেক্সের জন্য ছবি হচ্ছে আপনার কি মনে হচ্ছে কোথায় খামদি থাকছে মানে স্ক্রিপ্ট রাইটার এখানে তৈরি হচ্ছে না নাকি গল্প বলার যে ধরন একটা পিচ একটা স্টাইলে তো গল্পটা বললে সবাইয়ের জন্য অ্যাক্সেসেবল হয় তো সেটা কি পারছে না ডিরেক্টর আপনার কি মনে হয় এখানে আমরা মানে পাচ্ছে না নয় তারা পাচ্ছে মানে চেষ্টাই করছেন না এখন বেশিরভাগ ধর কিছু ডিরেক্টর আছে যারা শুধু অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার জন্য ছবি করে আমি একবার দেখুন সত্যজিতের সঙ্গে ছবি আছে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গে তো মানিকদাকে এবং জিজ্ঞেস করেছিলাম যে তখন যখন দেখা হয়েছিল যে স্যার এরকম আপনি ছবি করেন সেগুলো কী ভেবে করেন তাহলে আমার ছবি সবাই দেখবে এটা ভেবেই করি শুধু আমি বাড়িতে বসে ছবিটা দেখবো তার তো ছবি করি না সবাই দেখবে সেই জন্যই করি তো আমার মাথা সেটাই ছিল সবাই দেখবে এই এরকমভাবে ছবি করা উচিত ভাবনা থাকা উচিত কিন্তু এখন দেখেছি অনেকেই শহরের জন্য ছবি করে শুধু মানে শহরের লোক দেখবে শহরের লোকে ভালো লাগবে এত বেশি ইন্টেলেকচুয়াল বা এত বেশি তার মধ্যে ইয়ে থাকে যে গ্রামের লোকের মাথার ওপর দিয়ে চলে যায় তারা বুঝতেই পারেন না তো সেটা না করে যদি এমন ছবি করা যায় যেখানে শহর আর গ্রামের লোক সমানভাবে দেখবে তাহলে অনেক ভালো ইন্ডাস্ট্রির অবস্থা হতে পারে আর স্যার আপনি তো অনেক নতুন নিউ কামারদের সাথেও কাজ করছেন মানে দু হাজার সালের পর থেকে তখন জিৎ উঠে আসলে জিতের সাথে আপনি তিনটে ছবি করেছেন তারপরে আরও চারটে করে জিতের সাথে চারটে করে শুভ দৃষ্টি প্রিয়তমা প্রিয়তমা শুভ দৃষ্টি মানিক আর পিতৃভূমি আচ্ছা তো এই মানে নতুনদের সাথেও তো তখন আপনি অনেকগুলো কাজ করেছেন তো এই নতুন ট্যালেন্ট উঠে আসার ওটা তো একটা ব্যাপার আছে যে যতগুলো নতুনদের যতজন নতুনকে যারা সুযোগ দিয়ে যাওয়া মনে কেউ দেয়নি কোনো ডিরেক্টর আমি নায়িকা তৈরি করেছি আমার তৈরি করেছি মানে আমি তো চার সুযোগ দিয়েছি প্রায় এগারো জন মতো এগারো বারো জন ফ্রম রূপা গাঙ্গুলি টু শুভশ্রী পর্যন্ত শুভশ্রী কার সায়ন্তিকা সায়ন্তিকা হ্যাং ওভারে করেছিল টোটাকে দিয়েছে নতুন চান্স নতুন ছেলে তো এরকম নতুন ছেলে মেয়ে অনেক আমি সুযোগ দিয়েছি এবং সেটার জন্য একটুখানি খাটতে হয় তাদের পেছনে সেটা কেউ করতে যায় না আজকাল সবাই চায় যে একদম মানে এমন আমি আর্টিস্ট দেবে যে একদম তৈরি হয়ে এসছে বা মানে পুরনো আর্টিস্ট তা নিয়ে কিন্তু আমি সবসময় মনে করি যে যে ছবিতে অনেক অনেক বড় বড় আর্টিস্ট আছে সেখান থেকে একজন নতুনকে ইন্ট্রোডিউস করে দেওয়া ভালো যেমন শ্বেতপাল থালার ঋতুপর্ণা ঋতুপর্ণার প্রথম ছবি শ্বেতপাদের থালা সেখানে অপর্ণা সেন ছিল দীপঙ্কর ছিল এরা ছিল এদের মধ্যে আহারদা মেয়ে ছিল এদের মধ্যে ঋতুপর্ণা উঠে গেছে রূপা গাঙ্গুলি প্রথম সুযোগ দিয়েছিলাম প্রতীকে সেখানে এক গাদা আর্টিস্ট ছিল রাখি চিরঞ্জিত সৌমিত্র চ্যাটার্জি উৎপল দত্ত তো সেখানে রূপা গাঙ্গুলি তার মধ্যে মানে লেগে চোখে লেগে গেছে লোকের তো এই ধরনের সুযোগ দেওয়া যায় কিন্তু দেয় না অনেকে দেয় না অনেকে দেয় এই স্যার আমি একটা জিনিস জিজ্ঞেস করতে চাই জিতের সাথে আপনি চারটে ছবি করেছেন তো আপনার কখনো মনে হয় আমি একটু অ্যাকশান আপনি তো অ্যাকশানের জন্য খুব ফেমাস তো অ্যাকশান ওরিয়েন্টেড এতে আপনি কেন প্রজেক্ট করেননি সবসময় একটু ঠান্ডা ক্যারেক্টারই দিয়েছেন মানে সুইট ইনোসেন্ট ক্যারেক্টার্স দিয়েছেন বা মজা করছে এরকম ক্যারেক্টার্সই দিয়েছেন জিতকে না জিতের অ্যাকশান ছিল বাড়িকে ছিল অ্যাকশান ছিল তারপরে পেতৃভূতি ছিল না অবশ্যই শুভদৃষ্টিতে ছিল না প্রিয়তমাতে অ্যাকশান ছিল তো মানিক এখন এতে এখন কথা হচ্ছে আমি ওই যে শ্বেতপা থালা পর থেকে আমি মোটামুটি অ্যাকশানটা কম করেছি আর কি অ্যাকশান বেশি করিনি এবং তখন মনে হয়েছে যে অ্যাকশানটা সবসময় যে আমাদের অ্যাকসেপ্ট করে অডিয়েন্স তা নয় কিন্তু অ্যাকশানটাও যে সবসময় আমরা ভালো সেন্টিমেন্টাল ভালো ইমোশনাল পারিবারিক ছবি হলে যেগুলো এখন কৌশিক কমেডি করছে অ্যাকশন ছাড়া ছবি করছে বা সে হ্যাঁ শিবপ্রসাদ মুখার্জি শুভ শুভ তো বলতে গেলে আমার মানে আমার খুব পছন্দের ডিরেক্টর শুভ আর নন্দিতা ওদের ছবি রিভিউ আমি লিখি মাঝে মাঝে তো খুবই ভালো করছে ছবি ওরা কমার্শিয়াল ছবি এবং পারিবারিক ছবি তো এই ধরনের ছবি এখন অনেকে করছে তো ভালো ভালো হচ্ছে ছবি অ্যাকশন থাকলেই ছবি হবে তাতে তো বানান নেই কিন্তু স্যার অ্যাকশান ছবির মধ্যে দিয়ে একটা এরকম আপনার মনে হয় না যে সাধারণ মানুষ যেটা ধরুন বলতে পারছে না বা দমে রেখেছে সেটা কোথাও অ্যাকশান হিরোর মধ্যে সেই নিজের ওই এটা দমে যাওয়ার রাস্তা দেখতে পায় দেখতে পায় ঠিকই ঠিক কথাই যেগুলো যেটা যেটা অমিতাভ বলতেন আর কি অমিতাভের যে তাই যে যেভাবে মানুষ চায় প্রতিবাদ করতে প্রতিবাদ করতে পারছে না আমাকে একজন ফিল্মের একটা ক্যারেক্টার সেরকম করলে ওরা খুব খুশি হয় হাততালি দেয় সেটা আমি অস্বীকার করছি না 
সবসময় যে সেটাই হবে তার কোনো মানে নেই আবার অ্যাকশন না করেও প্রতিবাদ করানো যায় করা যায় খুব ভালো লাগলো কথা বলে স্যার এবং আমরা চাইবো যে আবার আপনি কামব্যাক করুন বা কিছু লিখুন থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার কেমন লাগলো স্যার ইন্টারভিউটা দিয়ে যদি একটু বলেন খুব ভালো লেগেছে এটা ধরনের ইন্টারভিউ করলে মানে আমরা যারা অনেকে অনেক কিছু জানতে পারেন আর কি অনেক কিছু আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা বলতে পারি আমাদের দেখা অনেক কিছু শেয়ার করতে পারি মানুষের সঙ্গে খুবই ভালো থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ